வணக்கம் நண்பர்களே நான் வினோத்குமார் பாஸ்கர் இந்த வீடியோ அக்குவேறு ஆணிவேறு சீரீஸோட நாலாவது வீடியோ இதில் நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறது வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர் தூய தமிழில் சொல்லணும்னா மின் அழுத்த நிலைப்படுத்தி இந்த ஸ்டெபிலைசர் பிரபலமான வீகார் பிராண்டோட ஸ்டெபிலைசர் இந்த ஸ்டெபிலைசரோட எலக்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னு நீங்கள் போட்டிருக்காங்க இதோட கெப்பாசிட்டி ஒன்று புள்ளி மூணு ஆம்பியர் இது ஏசி வோல்டேஜ் தொண்ணூறு வோல்ட்லேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு வோல்டேஜ் வரைக்கும் வேலை செய்யும் இதில் வெளிவர்ற வோல்டேஜ் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது வோல்டேஜ்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி நிலைப்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த ஸ்டெபிலைசரில் ஒரு த்ரீ பின் பிளக் போட் ரெண்டு டூ பின் பிளக் போட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெபிலைசருக்கு சப்ளை கொடுக்க யூஸ் பண்ணுற இந்த கேபிளை பொதுவாக மெயின்ஸ் கார்டுனு சொல்லுவோம் இதில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் இரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி த்ரீ பின் பிளக் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி பிராண்ட் நேம் வி கார்ட் மாடல் நேம் மினி கிறிஸ்டல் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க எந்த ஒரு டிவைஸ்க்கும் நாம் கொடுக்குற சப்ளை அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அப்புறம் வோல்டேஜ் இதை வந்து இன்புட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிவைஸ்லேருந்து வெளியே வர சப்ளையை அவுட்புட் சப்ளைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டெபிலைசரில் இன்புட் சப்ளை வந்தால் காட்டுறதுக்கும் அவுட்புட் சப்ளை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் எல்இடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாம் இப்போ ஸ்டெபிலைசரை பிரிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பின்னாடி ஆரஞ்சு கலரில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை கழட்டி பார்ப்போம் இதுதான் ஃபியூஸ் எலிமெண்ட் இன்புட் சப்ளை இந்த ஃபியூஸ் எலிமெண்ட் வழியாக தான் போகும் இந்த ஃபியூஸ் ஒரு பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் இந்த ஃபியூஸோட எலக்ட்ரிக்கல் ரேட்டிங்கை விட அதிகமான சப்ளை வந்தால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன கம்பி கட் ஆகிடும் இதனால் இன்புட் சப்ளை ஸ்டெபிலைசருக்கு போகாது ஸ்டெபிலைசரும் அதோட கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிற மின்சாதனங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபியூஸில் எலக்ட்ரிக்கல் ரேட்டிங் நாலு ஆம்பியர் இரநூத்தி ஐம்பது வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலு கருப்பு கலர் ஸ்க்ரூவும் ஸ்டெபிலைசரோட மேலே பிளாஸ்டிக் என்க்ளோசரையும் கீழ் பிளாஸ்டிக் பேஸையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்க்ரூஸை கழட்டுவோம் எப்பவும் ஒரு டிவைஸ்க்கு வாரண்டி கேரண்டி காலம் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் நாமலாம் அந்த டிவைஸை பிரிக்கணும் அல்லது பிரைவேட்டாக சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க கிட்ட கொடுத்து பிரிக்கணும் வாரண்டி கேரண்டி காலம் முடியறதுக்குள்ள ஒரு டிவைஸை நீங்கள் கலட்டி பிரித்தா அந்த டிவைஸ்க்கான வாரண்டி கேரண்டி தன்மை போயிடும் இதனால் அந்த டிவைஸ்க்கு கம்பெனியிலிருந்து குறைந்த விலையில் கிடைக்கக்கூடிய சர்வீஸ் அல்லது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வசதிகள் வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் இப்போது ஸ்டெபிலைசருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு வசதிக்காக உள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸோட பேரை இங்கிலீஷ் அப்புறம் தமிழ் ரெண்டுலேயுமே தான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் ரெண்டு டைம் சொல்கிறேன்னு கோச்சுக்காமல் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெபிலைசருக்கு உள்ள மெயின்ஸ் கார்ட் கேபிள் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அதாவது மின் மாற்றிக்கு போகுது ஸோ இப்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்துட்டனால நாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் பொதுவாக ஸ்டெபிலைசரில் பயன்படுத்துகிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது மாறாத மின் அழுத்த மின் மாற்றி அதனால தான் ஸ்டெபிலைசரால் ஸ்டெபிலைஸ்டு வோல்டேஜ் அதாவது நிலைப்படுத்தப்பட்ட மின் அழுத்தத்தை கொடுக்க முடியுது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது சேச்சுரேட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஒரு வகை தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளேயும் இன்புட் சப்ளை போகிறதுக்கும் அவுட்புட் சப்ளை வெளியே வர்றதுக்கும் ரெண்டு விதமான காயில்ஸ் இருக்கும் அதை தான் நம்ம ப்ரைமரி காயில் செகண்டரி காயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளே வேறுபட்ட மின் அழுத்தத்தில் வந்து சப்ளை போனாலும் வெளியே வரக்கூடிய சப்ளை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வர்ற மாதிரி வந்து இந்த வகை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்கும் அதனால தான் இதை கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருந்து சப்ளை அடுத்து பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு அதாவது மின் சுற்று பலகைக்கு போகுது இந்த பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டை பிசிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டில் தான் ரெசிஸ்டர் அதாவது மின் தடை கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லப்படுற மின் தேக்கி அப்புறம் இண்டக்டர் அதாவது மின் தூண்டி இந்த மாதிரி இன்னும் பல எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் அதாவது மின்னணு கூறுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த காம்பனன்ஸை பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டில் பொருத்துகிற முறைக்கு சால்ட்ரிங்னு பேர் உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கப்புறம் பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்ட் அப்புறம் அவுட்புட் பிளக் போர்ட்ஸ் இதுக்கு இடையில தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ பின் போர்ட்ஸில் ஃபேஸ் நியூட்ரலும் த்ரீ பின் போர்ட்ஸுக்கு ஃபேஸ் நியூட்ரல் எர்த் கொடுத்து அந்த எர்த்தை டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பாடி எர்த்துக்கு பச்சை கலர் ஒயரில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகிற சப்ளை அதில் இருந்து பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டுக்கு அதாவது பிசிபிக்கு போகுது பிசிபியில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் வரக்கூடிய சப்ளையை ஃபில்டர் பண்ணி தமிழில் சொல்லணும்னா வடிகட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத ரிப்பிள்ஸ் அதாவது சிற்றலைகளை வந்து நீக்கிறோம் இங்கே சின்ன சிலிண்டர் கேன் மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் கெப்பாசிட்டருங்கிற மின் தேக்கி இதுதான் அந்த ரிப்பிள்ஸை ஃபில்டர் பண்ணும் அடுத்தது ரெசிஸ்டர் அதாவது மின் தடை இது குறிப்பிட்ட அளவு எலக்ட்ரிக் கரண்ட
இதில் வெள்ளை கலரில் புள்ளி புள்ளியாக தெரிகிறது தான் சால்ட்ரிங் லெட் அதாவது சால்ட்ரிங் இஎம்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே தான் இந்த பிசிபியில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் இந்த கருப்பு கலர் காம்பனன்ட் தான் நான் முன்னாடி சொன்ன ரிலே இதில் ரெண்டு ரிலே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிலே பக்கத்தில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டர் லைட்டாக பல்ஜான மாதிரி தெரியுது இல்லை அதாவது உப்புன மாதிரி இருக்கு இல்லையா இப்படி இருந்தாலோ அல்லது கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சு இருந்தாலோ அந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு மேலே ஃப்ளாட்டாக சமதளமாக இருந்தால் தான் அது நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே இந்த ரிலேக்கு மேலேயே இதோட ரேட்டிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு பின்னாடி சில்வர் கலரில் கோடு மாதிரி இருக்கிறத லெட் ட்ராக்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஒரு பிசிபியில் காம்பனன்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் மாதிரி டெர்மினல் கம்பியோட இருக்கிற காம்பனன்ஸை அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு பேர் த்ரோ ஹோல் டெக்னாலஜி ரெண்டாவது டெக்னாலஜி இந்த பிசிபி போர்டுக்கு பின்பக்கம் சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி பிசிபி போர்டோட பரப்பிலேயே இந்த காம்பனன்ஸை பொறுத்துறனால இதுக்கு சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி அதாவது எஸ்எம்டின்னு பேர் இப்படி த்ரோ ஹோல் டெக்னாலஜி சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி ரெண்டுமே இந்த பிசிபியில் இருக்கு சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜியில் காம்பனன்ஸுக்கு சைடில் இருக்கிற டெர்மினல்ஸை அப்படியே பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டில் வச்சு சால்ட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட சைட் வியூ பிசிபிலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணப்பட்ட அவுட்புட் இந்த பிளக் போர்ட்ஸுக்கு போகுது அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டெபிலைசர் பற்றின விஷயம்லாம் ஓவராலாக இந்த ஸ்டெபிலைசரோட ஒர்க்கிங் சொல்லணும்னா தேவைப்படுறத விட இன்புட் சப்ளை அதிகமாகவோ அல்லது கம்மியாகவோ வந்தால் அதை சரியான முறையில் நிலைப்படுத்தி அதிகமாக வந்தால் தேவைக்கேற்ற மாதிரி குறைச்சோ கம்மியாக வந்தால் தேவைக்கேற்ற மாதிரி அதிகப்படுத்தியோ கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்டெப்லைசரோட வேலை இதுக்காக இதோட உள் அமைப்புகள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஸ்டெப்லைசர் டைமர் ஸ்டெப்லைசர் அப்படிங்கிற வகையை சேர்ந்தது அதாவது இன்புட் சப்ளை போய் கொஞ்சம் நேரம் ஆன பிறகு தான் அவுட்புட் சப்ளை வர ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்டெப்லைசரை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஓடப்போகுது ஸோ அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க விருப்பப்படாதவங்க கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை டெஸ்ட் பண்ணுற பகுதிக்கு போய்க்கலாம் இப்போ அந்த ஃபால்ட்டான கெப்பாசிட்டரை கழட்டிட்டு நல்ல கெப்பாசிட்டர் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டெபிலைசருக்கு இன்புட் சப்ளை கொடுக்க ஆரம்பித்ததும் இன்புட் லைட் எரியும் அவுட்புட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் எரியுது இதுதான் இந்த டைமர் ஸ்டெபிலைசரோட ஆப்ரேஷன் இந்த டைம் பீரியட் அதாவது நேர அளவு ஸ்டெபிலைசருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐசியில் எவ்வளோ டைமிங் வேணும்னு செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அதை பொறுத்து மாறுபடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரிக் பில் எல்லாம் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டு இருப்பாங்க சொல்லப்போனால் அது உண்மை கிடையாது ஸ்டெப்லைசர் நீங்கள் என்ன தான் யூஸ் பண்ணாலும் அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க லோடை பொறுத்து தான் அது எவ்வளோ கரண்ட் இழுக்கணுமோ இழுக்கும் ஸோ ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரிக் பில் குறையும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெறும் நிரூபிக்கப்படாத நம்பிக்கைகள